cosa vuoi fare, Nils? È tutto il giorno che stai intagliando quel tronco. Adesso vedrai, ho quasi finito. Crederai ai tuoi occhi. Ah, salire a bordo, pronti, via! Iuhu! Oh. <ride> Iuhu! <ride> Stai attento, Nils! Evviva! Quello, papà. Non riesco a ricordarmelo. Ma deve essere una razza che piace alle aquile. <susurra> Nils, attento! <susurra> Nils! Nils! <susurra> Lo sapevo che quell'aggeggio era troppo pericoloso. Sei senza fiato. Dobbiamo, dobbiamo tornare da H. Ci accompagni su. Stanno già uscendo fuori. Cosa? I primi pulcini. Uh -huh. Nel mezzo di Marti le cose stanno andando in fretta. Il primo uovo schicchio si sta già rompendo. Oh, voglio andare subito a vedere. Non avvicinarti troppo. Buongiorno Ingrid Ti ho già detto che non vogliamo essere disturbati ah. Ingrid ha bisogno di pace e di tranquillità mentre cova, te l'ho ripetuto mille volte Ma io non voglio disturbare Giù le mani, qui oh, no. oh. Ingrid è molto stanca e non ti permetterò di importunarla con la tua curiosità Io volevo solo guardare Avanti, calmati, non discutere con loro non arrabbiarti, Nils, devi avere pazienza. E va bene. Volevo solo vedere se le uova stavano già incrinandosi, tutto qui. Proviamo ad andare da dolce piuma, eh, Nils? Sì, hai ragione. Questa volta però ho permesso di chiedirglielo prima, eh? Stai tranquillo. Buongiorno Marti Oh Nils, è un pezzo che non ti si vede <ride> Ah, almeno tu sei contento di vederci Il fatto è che sono molto felice perché ormai manca poco <ride> E come lo sai? Eh, certe cose si sentono E poi Dolce Piuma me l'ha appena detto Lei è sicura che succederà oggi <ride> Se è così Dolce Piuma non mi lascerà certamente entrare Credi? E perché no? Davvero? Oh. Prova ad appoggiare l'orecchio al guscio, si sente già qualcosa Sei sicuro che posso? Una si è comportato come se dovesse cadere il mondo Starò molto attento E allora senti qualcosa? <ride> Certamente lì dentro c'è una piccola oca molto in gamba Non fare così il vanitoso Martin, è troppo presto per poterlo sapere Qua. <ride> Io lo capisco da come batte oh. <ride> Deve essere la roccia di cui ho sentito tanto parlare Certamente quelle belle oche hanno fatto il nido qui nelle vicinanze E dove ci sono le oche c'è senz'altro anche Nils Ixo. Ha, 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 ha.
Che fatica! Stai attento a dove metti le zampe, babbeo! E tu di che razza sei? Te lo faccio vedere subito di che razza sono, stai attento! Oh, oh mamma, mamma! Adesso lo sai. di pensare alla sua cena. Sono proprio il tuo ritratto preciso. È presto per dirlo. Un momento. Uno, due, tre. E ne manca uno. Sì, le uova erano quattro. Speriamo che vada tutto bene. È solo un ritardatario. Voglio vedere. Devi dormire ancora. La tua mamma è quella là. Io sono di Solgerson. Oh, oh no, ti prego. Carino. Adesso sarà un bel problema per Nils. Per i pulcini la loro mamma è la prima persona che vedono. Si chiamerà Nilsson. Ma Nils non sarà certo l'esempio migliore per quel piccolo. E smettila, Guster. Hai sempre qualcosa da ridire contro il povero Nils. Credo che tu sia geloso di lui perché tutti gli vogliono più bene che a te. Eh? Ma io, io lo sono, lo sono la tua mamma! Che ci fai qui? Questa è la mia zona di caccia. Non ci voglio estranei qui. Non fare la sbruffona. Lo sanno tutti che questo è il mio regno. Nessuno osa entrarvi senza il mio esplicito permesso. Di un po', hai mai sentito parlare di zampa di velluto, la donnola più feroce di questa foresta? E tu piuttosto hai mai sentito parlare di Smirre, la volpe cacciatrice più malvagia di tutta la Lapponia? Di solito basta che pronunci il mio nome per fare scappare terrorizzati tutti quanti. Panci wa sekai ishito kita monde. Surya! Surya! Sì, 
Sì, sì, fra poco mangerete, ma adesso voglio portarvi allo stagno per mostrarvi l'acqua. Avanti, venite con noi, bambini, qua. Sì. Vieni, Nils, andiamo nell'acqua. Nilsson. Nils, deve venire anche lui con noi. Qua. Smettila. Andiamo anche noi, ci divertiremo. Ti aspettiamo. Desidero vedervi tutti in fila e bene ordinati. Avanti, sinistra, destra, sinistra, destra. Tutti insieme. Uno, due. 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 Wow, non posso sbagliarmi, questa voce la riconoscerei tra mille. Uno, due. 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 Guardate davanti a voi, c'è dice la mamma, state attenta, non lo mettete le zampe. Due. Un, due. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Due. Un, due. Questa è davvero la mia giornata fortunata. Nascondiamoci. Non mi piace, non sa di niente Neanche quello Sei proprio un criticone, non ti va bene niente Forse so quello che vuoi, vieni insieme a me Non è meglio che domandi a Martin il permesso di portarlo con te? Ho già il permesso e comunque mi viene dietro lo stesso. Mm, che squisito bocconcino. Mm. Qua, qua, qua. Oh. Oh. Mamma. Questa ancora non l'avevo sentita. E chi sei, un uccello forse? No, io sono una volpe, però gli uccelli mi piacciono davvero molto. Vuoi vedere? Non avevo mai visto una volpe prima d'ora. Shh, silenzio, stai zitto. Possiamo parlare di questo solo più tardi. Ora devi stare tranquillo e fermo. Qua? E che cosa fa una volpe? Ti ho detto di chiudere il becco, piccolo impertinente. Eccole laggiù Queste ti piaceranno Ma, ma dove è finito? Oi 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 Non si vede da nessuna parte Spolinson È la voce di Nils Deve essere successo qualcosa Qua Ah, qui la rompi scatole Che so Ti hai fatto male Lison Siamo qui Nils Qua Nils Ah, eccolo laggiù Come al solito Nils è capace solo di procurarci guai Sostieni che aveva il pelo grosso e il muso lungo e affilato? Mm -hmm, sì, e mi ha detto di essere una volpe. Ancora smirre, ci ha scovato persino qui in Lapponia. Oh, mio piccolo Nilsson, un'altra volta scappa subito via. Ma lui voleva mm -hmm. giocare a rincorrersi con me? Oh. Mm -hmm. Non capisco la vostra meraviglia, c'era da aspettarsi anche di peggio. Nils ha una pessima influenza sul piccolo. Sono io che decido quali siano i compagni di gioco adatti a mio figlio, perciò non ti impicciare, hai capito? Questa faccenda riguarda anche me, perché non voglio che tuo figlio dia il cattivo esempio ai miei piccoli. Sei cattivo! Dovreste proprio vergognarvi. Smettetela! 
Eh sì, ho capito che se continua così sarà un'estate memorabile. Proprio come immaginavo, quei fifoni hanno messo un sacco di sentinelle a guardia dei loro nidi. Ma non importa, posso aspettare prima o poi si stancheranno. Lasse, alzati presto! Oh, mia cara, fra poco ho ancora sonno. Lasse, lasse! No, 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 no! Che figura ci fai? Gli altri si sono già alzati da un pezzo. Ma va? È tutto tranquillo. È andato via? Non lo sappiamo, H. Non si vede da nessuna parte. Sembra che il pericolo sia passato. Portiamo i piccoli al lago. Eh, tutti al lago! Andiamo. Tu rimani qui, Lasse. Va bene, Siri. Accidenti, mi sono distratto. E eh beh, non importa, li sorprenderò facilmente lungo la strada. Ah, no, no, non voglio andare a lato. Anche no, vedrei che è divertente giocare nell'acqua. Ho paura dell'acqua! Lison! Stai attento, Nilson, fermati! Aiuto, Nilson! Aiuto! Oh no! Smirre! Martin, fa qualcosa, hanno catturato Nilson! Eh, Nilson! Fermati! Ma non posso lasciarlo nei guai. Tu non ti muovi di qui. Finché rimani fuori il piccolo è al sicuro. Lui vuole solo te. Che dobbiamo fare? Gunnar, tu e Martin preoccupatevi dei piccoli. Portateli al sicuro. Uno, due, 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 Occhio di Cabrin Kaiser! Se vuoi riavere il piccolo Nilsson, mandami il nanetto! Lasciami andare, H! Non sono d'accordo, non ci si può fidare di quello! Io ho tempo e posso aspettare, ma non lo so se al piccolo faccia bene questa attesa! Tu la conosci? Mm -hmm. Sai se questa caverna ha altre entrate? Purtroppo non lo so. Beh, non fa niente. Per il momento Nilsson è al sicuro. Ma da fare un giro di controllo, forse ci sono altre entrate. Potrebbero esserci due o tre ingressi, ma è inutile, non è prudente entrare. È una situazione disperata. E gli H sta perdendo la pazienza. Non so cosa fare, Gustav, non riesco a prendere una decisione. Perché non mandi dentro Nils? Questo mai. Ehi, hey, forse mi è venuta una buona idea. Venite qui che ve la dico. Ma è rischioso! Con un po' di fortuna dovrebbe andare bene, vero? È troppo pericoloso. Non abbiamo altra soluzione, o forse tu hai un'idea migliore. No. H! H, i piccoli sono al lago, sono al sicuro! Allora cosa avete deciso? Non ho nessuna voglia di passare tutto il giorno qui. Io vado. Mm. Aiuto, aiuto, Nils, aiutami. Ah, 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 Zitto moccioso. Smirre, sono qui. Lascia libero il picco. Ricorda che hai dato la tua parola d'onore. Lascia stare il piccolo Nilsson. Prima voglio te. Allora vieni qui a prendermi. Allora vieni qui a prendermi. Che c'è Smirre? Cosa aspetti? Che c'è Smirre? Cosa aspetti? 
Vieni a prendermi, sono qui! Vieni a prendermi, sono qui! Sei diventato un vigliacco! Sei diventato un vigliacco! Mm. Aiuto! Devo prendere no. quello con il berretto e lo lancio! Non devo fare sbagli, questa è un'occasione unica. Smire, dove sei? Ah, sono in salvo. Adesso ti mangio. Basta così, Gorgo, lasciala stare. Ha avuto quello che si meritava. Ah, Nilsson, non ti lascerò più andare in giro da solo. Non aiutiamo quella povera volpe? No, di certo. Adesso possiamo stare tranquilli. Smirre non si farà più vedere. Dobbiamo ringraziare Nils di questo. <ride> Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Siete proprio bravi, avanti, continuate così. Sono arrivati. Sono venuti fuori, sono arrivati. Sono bellissimi. Ah! Oh. Congratulazioni, caro Lasse. Oh, ma è stato così felice in vita mia. Certo, Lasse lo so. Oh. Sono uno più bello dell'altro e mi rassomigliano. Sono il mio ritratto preciso. È una cosa terribile per loro, poverini. Vieni, andiamo da Siri a vedere i suoi picco. Ah, sì, andiamo. Mi raccomando, se assomigliano veramente all'arse, non dirgli niente. Tieni la bocca chiusa. Va bene. Era estate e le piccole oche crescevano in fretta diventando ogni giorno più grandi e più belle. Noi genitori eravamo molto orgogliosi di loro. Nessuno aveva più il tempo di occuparsi di Nils e quindi poté dedicarsi al suo svago preferito, quello di curiosare, ficcando il naso dappertutto. Un giorno, durante una delle sue esplorazioni, conobbe un certo Filippo. Ah, ma di questo ve ne parleremo la prossima volta.